வெல்கம் டு மாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி குழந்தைகளுக்கெலாம் ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி அதாவது கொண்டைக்கடலை பன்னீர் புலாவ் எப்படி செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் குக்கர் சூடாயிடுச்சு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ரெண்டு டே ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ரீஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்துருக்கேன் அதை வந்து கால் டீஸ்பூன் போல் ஜீரகம் பிரியாணி இலை ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு ஒரு பட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் அஞ்சு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு உப்பு இந்த ஸ்டேஜில் வந்து ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து நான் ஆட் பண்ணலை தே விருப்பப்பட்ட ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் வந்து ஒரு அஞ்சு சின்ன வெங்காயம் வந்து நைஸாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த சின்ன வெங்காயம் சேர்க்கும்போது இது வந்து ஒரு நல்ல ஃப்ளேவரும் நல்ல டேஸ்ட்டும் கொடுக்கும் இது வந்து நல்லா எண்ணெய் கசைஞ்சி வரணும் இதில் வந்து மீடியம் சைஸாக ரெண்டு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் சின்ன தக்காளி தான் தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் போல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்க்குறேன் ரொம்ப அதிகம் சேர்க்க வேணாம் கசப்பாயிரம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து அதிகமாக சேர்த்தோம்னா கால் டீஸ்பூன் போல் கரம் மசாலாத்து இப்போ இதில் வந்து வேக வச்ச கொண்டக்கடலை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு ஓ அரை டம்ளர் வந்து கொண்டக்கடலை எடுத்திருக்கேன் இப்போ கால் டம்ளர் போல் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து நூறு கிராம் பன்னீர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு நல்லா சிம்பிளே வச்சுருங்க நம்ம ஊற்றின எண்ணெயெல்லாம் அப்படியே கசிஞ்சு வரணும் அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃபுல்லாகவும் இப்போ இது வந்து நல்லா அப்படியே குக் ஆகட்டும் இப்போ இது நல்லா குக் ஆகி எண்ணெயெல்லாம் கசிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ ஒரு கைப்பிடி வந்து புதினா ஒரு கைப்பிடி கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன் இருபது நிமிஷமாக ஊற வச்சது இந்த அரிசியை வந்து ஒரு ரெண்டு செகண்ட் வந்து நல்லா அதில் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் சாதம் வந்து நல்லா உதிரி உதிரியாக வரும் குழஞ்சி போகாது நல்லா எல்லா மசாலாவும் நல்லா பர்ற மாதிரி நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றே முக்கால் டம்ளர் வந்து தண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஒரு டம்ளர் அரிசிக்கு கொண்டக்கடலை வேக வச்ச தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கொண்டக்கடலை வேக வைக்கல உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் நான் உப்பு வந்து பார்த்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க பார்த்துக்கிட்டு பத்தில் என்ன கடைசியாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதில் ஒரு அரை முடி எலுமிச்சம்பள ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாம் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இது வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்குது குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி ரெண்டு விசில் வச்சுட்டு அரை மணி நேரம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு அரை மணி நேரம் கழித்து ஓப்பன் பண்ணுறேன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் நல்லா அருமையாக வந்துருக்குது சாதம்லாம் உடையலை நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்குது ஆறுச்சுன்னா இன்னுமே நல்லா உதிரி ஆயிரும் இதில் வந்து நான் இன்றைக்கி வெறும் பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான் காரத்துக்கு சேர்த்துருக்கேன் விருப்பப்பட்டால் ஒரு டீஸ்பூன் போல் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுங்கிறத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ